যুগের সাথে সাথে নানা কিছুর পরিবর্তন হয়েছে মানুষ তো পরিবর্তনশীলই তাই সব কিছুতেই মানুষ পরিবর্তন চায় আর তেমন পরিবর্তন এসেছে আমাদের গানের জগতেও নানা গানের সাথেও মানুষ এখন শুনতে চায় হ্যাভি মেটাল বা রক গান আর তেমন একটি রক ব্যান্ড সাবকনসিয়াস আজ আমাদের সাথে আছেন সাবকনসিয়াস দুজন অতিথি একজন হচ্ছেন ভোকাল এবং গিটারিস্ট জোহান এবং আমাদের সাথে আছেন ভোকাল নাবিরা কেমন আছেন আপনারা খুবই ভালো আসলে ঠান্ডা ঠান্ডা একটা সময় কেমন এনজয় করছেন শীত আগে সেটা জেনে নেই এনজয়মেন্ট যদি বলেন ঠান্ডা লাগছে অলরেডি সো এনজয়মেন্ট অনেক বেশি আছে অলরেডি উপভোগ করছি ভালো আর যেহেতু এখন একটা কনসার্টের একটা ভাইব চলছে এই সময়টা আসলে ঠান্ডার মধ্যে একটা কনসার্টের একটা নিজেদের মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতি চলছে এইটা নিয়ে একটু যদি বলতেন আমরা সবসময় বাংলাদেশে দেখে আসছি যে শীতকালে আমাদের বেশি প্রোগ্রাম টোগ্রাম হয় গরমে একটু কম হয় কারণ শীতে দেখা ওপেন ইয়ার কনসার্ট হলে আরও মজা সবাই একটু কোজি ফিল করে ইউনো ঠান্ডাটা ওরকম লাগে না আর অবভিয়াসলি কনসার্টে আসলে তো অ্যাড্রিনালিন রাশের কারণে সবাই একটু জাম্প টাম্প করে সো ওই মজাটা তো সবসময় থাকবে শীতকালেই আসলে কনসার্ট মজা আমরা আমি একটু নাবিল যাই বিষয়টা আসলে অনেক পুরানো তারপর উঠাচ্ছি সার্চ যেই সাথে আপনার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সেটা আসলে অনেক পুরনো বিষয় তারপরে উঠালাম মানে কিছু ভালো জিনিস তো আসলে সবসময় তাজা থাকে এটা নিয়ে যদি একটু জানাতেন এই বিষয়ে আসলে ভাইয়াই খুব ভালো বলতে পারবে আমি রিসেন্ট জয়েন করেছি রিসেন্টলি জয়েন করেছে সাবকনশাস তো 2002 তে বেনসন এজ স্টার সার্চ এ উই গট দা বেস্ট ব্যান্ড অ্যাওয়ার্ড আর আই গট দা বেস্ট গিটারিস্ট অ্যাওয়ার্ড ওইটার পরে আসলে সাবকনশাস এর রীতিমত বেসিক্যালি একটা লাখ খুলে যায় সো উই গট দা অ্যালবাম ডিলস অনেক কিছু হয় আমাদের লাইফে এক রাতে রাতে পরিবর্তন যেটা পরিবর্তন যেটা হয় যে আগের দিন পর্যন্ত উই আর জাস্ট নরমাল ব্যান্ড পরের দিন যখন সব পেপারে উই আর উই ওয়ার লাইক হেডলাইনিং সো তখন ফিলিংস ওয়াজ অ্যামেজিং সো স্টার সার্চ অবভিয়াসলি আমাদের লাইফের একটা ব্লেসিংস সাবকনশাস ইন লাইফে সো আচ্ছা আমি একটু ভাইয়ের কাছে আপনার কাছে যাই কারণ হচ্ছে যেহেতু আমি ভাইয়ের কাছে জানতে পেলাম আপনি নতুন জয়েন করেছেন মানে মানে কোন চিন্তা ভাবনা থেকে আসলে সাবকনশাস এর সাথে যোগ হওয়া সাবকনশাস আমি সাবকনশাস এর ছোটবেলা থেকে ফ্যান স্বপ্ন পূরণ হলো আমরা একটু আবার আপনার কাছে জানতে চাইবো আমরা দেখেছি যে আপনাদের এক একটা অ্যালবামের সময়টা অনেকখানি মানে এত স্পেস দিয়ে এক একটা অ্যালবাম আসলে কেন প্রথম দুইটা খুব কাছাকাছি ছিল টু থাউজেন্ড টু তে এরপরে একটা লং সময় আমরা দেখলাম নয় বছর তারপরে একটা সাত সাত আট বছরের একটা ডিফারেন্স ছিল আমরা আসলে সবাই সাবকনসিয়াস সবাই আসলে বাইরে চলে যায় সো যেটার কারণে একটা দীর্ঘ ব্রেক পরে ব্যান্ডের তারপর থার্টিনে আমরা যখন আবার ব্যাক করি তখন আমরা একটা অ্যালবাম করি তারপরেও আবার আমাদের চলে যেতে হয় সো এরকম দুই নৌকায় পাড়া দাও আর কি যা হয় সো ওইটা বেশি দিন ভালো লাগছিল না সো দ্যাটস ওয়েন আই ডিসাইডেড যে না আই ওয়াজ মিসিং দ্য স্টেজ সো তখন মনে করলাম যে না লেটমি লেমি গো ব্যাক অ্যান্ড এনজয় দ্যাট মোমেন্ট এগেন সো অনেক ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এখন আমরা যেই সময় প্রথম কনসার্ট করতাম টু থাউজেন্ড টু ফোর এইসব এইসব সময়ে যেই সিনারিও ছিল সেই তুলনায় এখনকার সিনারিও ইজ মোর বিগার মোর বিগার অলসো সো ওই হিসাবে কিন্তু অ্যালবামের যেই গ্যাপ টোটালি আসলে বাইরে যাওয়ার কারণে সো ভাই ছোট্ট করে একটু পথ চলার শুরুটা জানতে চাবো মানে কিভাবে শুরুটা হলো আপনাদের অ্যাজ ইউজুয়াল সব ব্যান্ডের মতোই বন্ধু বান্ধবরা মিলে গড়ে ওঠা আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট ছিল মি অ্যান্ড মাই ব্রাদার মাই ব্রাদার ইজ দ্য ড্রামার সো যেহেতু দুই ভাই দুই ভাই হওয়ার কারণে আমরা প্রতিদিন রাতের বেলা গান লুকান যেরকম ড্রামার ও সবগুলো গানেরই আর্কিটেক্ট বলতে গেলে ওই সবগুলো গানের কোরাস লাইন সে নিয়ে আসতো সো ওইখান থেকে পরে গানটা আমি কমপ্লিট করতাম তারপর পুরো ব্যান্ড কোপিন করতো সো সাবকনসিয়াসের শুরুটা দুই ভাই হওয়ার কারণে অনেক বেশি বুঝতাম আমরা উই ওয়াল অলওয়েজ ওয়ান্ট টু ডু আ ব্যান্ড আর তারপরে আমাদের তিনজন ফ্রেন্ডস জয়েন করে সো 
এরকমই আমাদের ব্যান্ড তৈরি হয়ে যায় আসলে এইভাবে ঘরে ঘরে মুখে মুখে করতে করতে ব্যান্ডটা তৈরি হয় তৈরি হয় মানে এই তৈরি হওয়ার পর আসলে দেখা যায় যে অনেক ব্যান্ড কিন্তু একসময় চলতে চলতে এসে নিজেরা ছন্নছাড়া হয়ে যায় বা এক একজন আলাদা হয়ে যায় মানে একসাথে থাকাও কিন্তু অনেক বড় মানে আমরা যেহেতু জানলাম আপনাদের বাইরে যাওয়ার অনেক বড় একটা গ্যাপ ছিল তারপরও যে এখন একসাথে আছেন এই যে ঘুরে ফিরে আবার लाइक छोट बंद নিশ্চয়ই গানটাকেও পছন্দ করা হয় সেই ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো মানে ড্রিম ছিল যে এরকম বড় হয়ে কোনো ব্যান্ড দলে যাব বা এরকম গানের কোনো গান আমার ছোটবেলা থেকে শেখা গান শিখে বড় হয়েছি গাই इवन আমি প্রফেশনালিও গাইতাম বাট এখন হয়ে গেছে যে খুবই डिफरेंट একটা ট্র্যাক মানে ব্যান্ড আমার জন্য डिफरेंट এক ট্র্যাক বাট এটা একটা ড্রিম ছিল যে সব সময় একটা স্বপ্ন ছিল যে আমার একটা ব্যান্ড থাকবে এবং সাবকনশিয়াসের ফ্যান আমি এই কারণে যে সাবকনশিয়াসে ম্যাক্সিমাম ব্যান্ডে দেখা যে তো মেল ভোকালিস্ট সব হ্যাঁ সাবকনশিয়াসে শেরিন আপু গাইতো বুলশিট তারপর মাই ফুড গান করে তো এগুলো দেখে শুনে শুনে আমার মনে হতো যা কখনো এই মেয়ের মানে জায়গায় আমি যদি গাইতে পারতাম বা আমার এমন একটা ব্যান্ড হবে বাট এটা যে আসলে সত্যি হবে কখনো এটা বুঝিনি ভীষণ এনজয় করছি যে একটা ব্যান্ডের সাথে থাকা আসলে অনেক কিছু শেখা যায় অনেক কিছু শেখার আছে ভালোই লাগে ওর মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটাও ফ্রম ফ্রম আ রিয়েলিটি শো অলসো আচ্ছা কোন রিয়েলিটি শো থেকে আই এম ফ্রম চ্যানেল আই শেয়ার কন্ট্রোল ও আচ্ছা 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 এটা কোন সালে ছিল 2014 আমি আরার আপ ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো আসলে ট্র্যাকটা একেবারেই ভিন্ন চলে গিয়েছে একদম না একটা দিকে মিল আছে আমরাও যেরকম স্টার সার্চ রিয়েলিটি শো থেকে আসা ও রিয়েলিটি শো থেকে আসা দুজনেই রিয়েলিটি শো থেকে এসে একসাথে যোগ হয়েছেন এটা আসলে বড় একটা বিষয় একটু যদি ভাই আমি আপনাদের গানের লিরিক্সের দিকে যাই মানে কোন জেনারের জোনার গান আপনারা করেন বা আপনাদের লিরিক্সের বৈশিষ্ট্য যদি আমি জানতে চাই তাহলে কি আসবে এটা আমরা আসলে সাবকনশিয়াস কোনো পার্টিকুলার জেনার নিয়ে কাজ করি না মানে একটা জেনার ভিতর থাকবে এরকম না আমাদের আসলে আমাদের সাবকনশিয়াস নাম যেহেতু সাবকনশিয়াসলি যেটাই আমাদের মাইন্ডে আসে আমরা ওইভাবেই গানটাকে বানাই আমরা সব সময় সব জায়গায় বলে আসি যে জন্না নিয়ে প্যারা দিও না ভাই আমরা এখন আমাদের গানগুলা মোস্টলি ফোক রকের মধ্যে পড়ে সুফিজম ব্যাপারগুলো আছে আমাদের ভিতর ফাঙ্ক রক আছে অনেক মিক্সড অনেক মিক্সড জন্না নিয়ে আমরা কাজ করছি যদি আপনি জন্নার মধ্যে ফেলেন সো আমাদের পার্টিকুলার জন্না নাই কোনো আমরা অনেকগুলো জন্নার উপরে কাজ করা হয়েছে ওয়াট এভার উই ফিল লাইক মিউজিকে যেটা আমাদের ভালো লাগে সেটা করি সেটা যদি কোনো একটা পার্টিকুলার জন্নায় পড়ে তাহলে ওকে ফাইন ইটস দেয়ার একটু যদি লিরিক্সের বৈশিষ্ট্যগুলো মানে মানুষ কিছু আছে না যে লিরিক্সের মধ্যে এমন কিছু পায় সেই ব্যাপারটা কি আপনাদের আপনারা দিতে পেরেছেন কিনা আমাদের ব্যাপারটা ছিল আমরা যখন লাইভ করতাম আগে আগে আমাদের সব গান কিন্তু লাইভ কনসার্ট থেকেই তৈরি হওয়া ম্যাক্সিমাম বাসায় কোরাসগুলো হতো তারপরে আমরা একদম ছোট একদম ব্যান্ডের শুরুতেই আমরা প্রচুর প্রোগ্রামস করতাম সো আমরা যখনই তখন তো হয়তো কাভার নাম্বার করতাম আমরা খুব বাচু ভাই হাসান ভাইয়ের গান করতাম আমি হাসান ভাইয়ের অনেক গান করতাম সো আমার পছন্দের লিস্টগুলো এই বাংলাদেশি ব্যান্ড এদের থেকেই ইনফ্লুয়েন্স আসা আর লিরিকালি আমরা যখন কনসার্ট করতে যাইতাম তখন আমরা মানুষের সবসময় চিন্তা করতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এই মানুষটা গানটা শুনতে শুনতে বাড়িতে যাবে সো সে একটা গুড মেমোরি নিয়ে যাক সো হ্যাপি ফেস পছন্দ করতাম যে সবাই হাসতে হাসতে বাড়ি যাবে সো যে কারণে আমাদের কিছু সার্কেস সার্কাস্টিক অনেক লিরিক আছে হ্যাঁ অনেক ফানি ফানি জিনিসপত্র আছে যে কারণে আমরা আমাদের নিজেদেরকে একসময় কমিক রক বলতাম হ্যাঁ সো আমাদের লিরিকালি যেরকম ফানি জিনিসও আছে সেরকম আবার আধ্যাত্মিক কিছু গানও আছে সুফিজমের মধ্যে যেগুলো পড়ে 
আর কনসার্টের থেকে আসতে হচ্ছে আমরা যখন দেখতাম হ্যাপি ফেস তো আমরা কিছু কিছু জিনিস দিয়ে জমানোর চেষ্টা করতাম সো ওইখান থেকে আসলে আসলে কিছু কিছু সুর আবার আমাদের গানের ভিতরে ঢুকে যায় যেরকম থাকে না যে কনসার্টে জমাচ্ছে এ ও ও এইসব করতে করতেও যখন দেখতাম যে আচ্ছা মানুষের রেসপন্স ইজ রিয়েলি গুড সো ওয়াই নট এইটা গানের মধ্যে ইউজ করি সো ওইভাবে আমাদের অনেক গান আসছে মানে কিছু প্ল্যানিং না একবারই প্ল্যান করে আসে বাট কিছু গান প্ল্যান করে আসা কিছু গান সুফিজমটা যেরকম প্ল্যান করে আসা আর সার্কাস্টিকগুলো আসলে খুব ফাইজামি করতে করতে আসা ফ্রেন্ডসদের মধ্যে হয়তো দেখা যেত এই বাসার থেকে ওই বাসায় মেয়ের সাথে টাঙ্কি মারতেছে ওইটা নিয়ে একটা লিরিক লেখা হয়ে গেল থিংস লাইক দ্যাট যে কারণে প্লে বয় নিয়ে গান আছে দুঃখ 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 পেলাম তারপরে মেয়েরা যেহেতু ছেলেদেরকে প্রচুর পরিমাণে জ্বালায় সেই কারণে বুলশেট বলতেছে মাই ফুড বলতেছে এইসব সার্কাজমটা আমাদের ভিতরে অনেক বেশি ছিল যে আমরা মানুষকে সবসময় একটা ফানি মোমেন্টস ক্রিয়েট করে দিতে চাই তাদের মাথার ভিতরে আচ্ছা সাবকনসিয়াস গান কি শুনলাম জানি না বাট তারা আমাদেরকে একটা গুড মেমোরি দিল গুড একটা মোমেন্ট ক্রিয়েট করে দিল এইটা সবসময় নামটা কি আসলে মানে কি চিন্তা থেকে এমন কিছু আসলো যে নামটা চিন্তা করে মানুষ অবচেতনায় চলে যাবে এরকম নামটা কেন আসলো চিন্তা হঠাৎ ইনফ্যাক্ট এই নামটা আমার আমার চাচা হিজ এন আর্টিস্ট মামা ছিলেন হিজ আ ফিলোসফার সো ওনারা দুইজন অ্যাকচুয়ালি বেসিকলি আমরা একদিন দুই ভাই বসি মামা চাচা এদের সাথে সো তখন তারা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যে হোয়াট ইজ মিউজিক আমরা এত ছোট তখন আমার মিউজিক বলতে আসলে কি বোঝায় সেটা আমরা জানি না কারণ উই নেভার হ্যাড এ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে আমি কিছু মানে এডুকেশনাল কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমি মিউজিক শিখে আসি নাই পরে হয়তো মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা করছি সো যেই সময় সাবকনসিয়াস নামটা আসে আমি নিজেও সাবকনসিয়াসে মানে জানতাম না একদম ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং সো যেহেতু ওনারা দুজন খুব আর্টিস্টিক এবং ফিলোসফিক্যাল মাইন্ডে ছিল ওনারা আমাদেরকে বোঝায় যে দেখো তোমাদের গানটা কোথার থেকে আসে আমি জানি না কোথার থেকে আসে সো তখন আস্তে আস্তে তারাই কোয়েশ্চেন করতে করতে বললো যে এটা তো বুঝতেছো যে অবচেতন মন থেকে অনেক কিছু ক্রিয়েট করা সম্ভব যেটা তুমি ড্রিমে দেখো বা হয়তো তুমি মনেও রাখো না কিন্তু এটা তোমার মাসেল মেমোরি কারণে ব্রেনের একটা জায়গায় সেফ থাকে সো তুমি ওইটা ইউ ক্যান ব্রিং ইট ব্যাক অলওয়েজ সো এইসব জিনিস যখন বোঝা যেত তখন আসলে বুঝতাম না এত ছোট ছিলাম সো নামটা ওনাদের দেওয়া সাবকনসিয়াস তারপরে আস্তে আস্তে অনেক বছর ব্যান্ড করার পরে উই রিয়েলাইজ ও আচ্ছা এইটা দ্যাট ওয়াজ দ্য মিনিং তারা আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল সো তখন থেকে এই নামটা আসলে থেকে নামটা আমরা বুঝি আর কি বেসিক্যালি ব্যান্ড অ্যাট লিস্ট লাইক ব্যান্ডের বয়স পাঁচ ছয় বছর হওয়ার পরে উই রিয়েলাইজ যে ও সাবকনসিয়াসের মানে আসলে এইটা যে আমাদের সাথে কিভাবে মিলে সেই জিনিসটা আমরা তখন পাই আর আমার মামা চাচা ওনারা দুজন মিলেই এই নামটা দেয় আপু এবং ভাইয়া আপনাদের দুজনকে অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে থাকার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো Thank you Annie thank you for having us thank you